Здравейте! Казвам се Мирослава Иванова, Хозен и съм преподавател по Икебана, трета степен към школата Сугецо, Токио. По случай първа пролет, днес ще ви покажа демонстрация на два стила в Икебана. Нисък стил, наречен Молибана и в висока ваза, наречен Нагеерен. Подбрала съм типично пролетни цветя за първа пролет. Надявам се да се насладите на моята демонстрация. В стил Морибана, в този нисък С, с помощта на кензан, който е с диаметър 8 см, ще направя екебана от тези прекрасни ириси. Ще работи с пролетни цветя, тъй като екебана обикновено се прави с сезонни цветя. Във всяка една композиция ние изразяваме частица от себе си и най-типично използваме цветята и растенията, които са в съответния момент на аранжировката. Разбира се, бихме могли да направим и кебана и с несезонни цветя. Тогава обаче имаме конкретна цел да изразим нещо, да кажем нещо или да направим някаква композиция за дадено събитие. Също така в Икебана обикновено влагаме някакъв смисъл в композицията, която правим. Ирисите са типично пролетни цветя и изразяват като символика Вяра и надежда в Япония те се използват за аранжировки и композиции по случай Деня на момчето, който е началото на месец май, на 5 май, тъй като виждате и рисите, имат листа, които приличат много на мечовете на самураите. Така че на момчетата, юношите се подаряват такива цветя с посланието да растат здрави, мъжествени, както са съответно тези красиви цветя. Аз в момента правя една свободна композиция с ириси и с аспарагус. Подрязвам под вода, за да мога да удължа живота на цветята. За да мога да дам малко повече обем и движение, ще използвам този аспарагус. Като допълнение към моята композиция. И ето, моята композиция с ириси е вече готова. 
В икебана целим да имаме асиметрия, дълбочина и да охванем конкретно пространство, в зависимост от мястото на икебаната, където искаме да стои. С това моята композиция, морибана стил е готова. Сега ще сложа да може да огледате. Сега започвам демонстрацията на Нагей Растил в висока фаза. Използвам къдрава върба, която е символ на здравето и има пъпчици, които скоро ще се разпъпят и символизира началото на пролета. Много обичам да работя с къдрава върба, тъй като е много красива, клоните са изключително красиви. Кривата върба може да използвате клончетата, които са нейните посоки и начина на изкривяване. Можете също да си огъвате, както ви хареса, за да изразите себе си. Аз сега съм подготвила няколко клончета, които съм ги оплела. В съда на Гейре няма да използвам кръстачка, а ще захвана клончетата директно за самия съд. Ще използвам тези красиви пролетни цветя, лютичета, които приличат много на една разцъфнала розичка. Подрязвам под вода, за да удължа техния живот и започвам да ги подреждам по начина, по който съм решила да създам един красив цветен център в моята нагера композиция. Също така, освен лютичето, ще използвам и нарцис. Нарцисът е първото цвете, което започва да цъфти след зимата и за това се смята за символ на края на зимата. Когато цъфнат нарцисите, означава, че зимата вече приключва.
композиция на Гера и Стил е вече готова. Надявам се моята демонстрация за първа пролет да ви е харесала. Благодаря ви, че бяхте с мен и до нови срещи!